katika maisha inawezekana wewe ni mtu ambaye kuna vitu ambavyo unapenda uweze kuvithubutu katika maisha yako inawezekana kuna vitu ambavyo kila siku huwa unavitamani uweze kuvitenda lakini mwisho siku unakuta kwamba kuna sababu ambazo zinajitokeza unashindwa kutenda kile kitu ambacho ulikuwa umedhamiria kuweza ukitenda na wengi wetu inawezekana ikawa ni uoga ndio moja kati ya kitu ambacho kinatufanya tushindwe kuweza kuthubutu katika vitu ambavyo vina umuhimu katika maisha yetu lakini siku leo nataka naweza kufungua niweze kueleza uweze kuelewa kwamba hivi uoga unaozaje kupambana nao na mwisho wa siku ukathubutu katika vitu ambavyo ni vya msingi katika maisha yako kwa sababu inawezekana mpaka leo kuna ndoto ambayo ukianza kujitafakari kwa sababu unajitimiza na kuumiza Ukiangalia unapenda kuwa motivation speaker, ukiangalia unaona unapenda siku moja uweze kusimama sehemu fulani kuongea watu waweze kusikiliza lakini unashindwa kwa sababu ya uoga. Lakini hivi ni kwa sababu gani watu huwa tunaogopa? Au ni kwa sababu gani watu tunashindwa kuweza kupambana na uoga ambao unakuta tunao katika kufanya jambo fulani ambalo ni la msingi katika maisha yetu? Au ni kwa sababu gani watu tunashindwa kuweza kupiga hatua katika maisha yetu kwa sababu ya kuogopa kuweza kuthubutu? Sasa nataka nikupe mfano mmoja ambao ni mdogo sana na unaweza kusaidia katika maisha yako. Mara nyingi huwa kuna kwa kuna klipu ambazo watu wengi sana huwa wanashare kuna zile klipu za kuogopesha ambayo nitaiweka hapa uweze kuitazama. Ukangalia klipu moja hapo ambayo ni ya kuogopesha kwa mara ya kwanza unavyoitazama kwa sababu haujini kitu gani ambacho kinaenda kujitokeza na ghafla kitu cha kutisha katokea lazima utashtuka. Kwa sababu haukujua ni kitu gani ambacho kinafuata katika ka video kafupi ambacho umeweza kuwekewa. Lakini video hiyo hiyo ambayo ni ya kutisha au imekutisha kwa sekunde tano kwa dakika moja ambayo imepita ukirudia mara kumi video hiyo hauwezi tena kuogopa kwa kitu ambacho kitajitokeza pale. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeshajua ni kitu gani ambacho kitajitokeza baada ya muda fulani. Hivyo ndivyo hata uogo unavyokuwa katika maisha yetu. Siku zote utakupambana na uoga ni lazima uhakishe kwamba unatenda kile kitu ambacho unaogopa ukitenda mara kwa mara. Kama vile video ambayo ya kutisha unavyotazama mara ya kwanza unaogopa, ukitazama mara pili ina maana of course uoga unapungua kwa sababu unajua kinachofuata. Hivyo ndivyo hata katika kuthubutu au kuondoa uoga ni lazima usha kwamba lile jambo ambalo unaogopa kuweza kulitenda, unalifanya kila siku. Aidha unataka usta au, au utaki lakini ujilazimisha kuweza kulitenda lile jambo kila siku ili mwisho wa siku uweze kuzoea kwa sababu unajua utafanya nini pindi unapo unapokumbana na hali ya namna fulani unavyo uh, unavyopambana na uoga. Kwa kama wewe leo hii unaogopa kuweza kuongea au wewe kama leo hii unaogopa kusimama mbele ya kamera kuweza kuzungumza na watu, unapewa lada fursa njoo kuje kuongea sehemu fulani lakini unaogopa kuweza kwenda kuzungumza mbele ya watu, nataka nikwambie kitu kimoja kwamba unavyokataa kwenda kuzungumza au unavyokataa kuweza kuthubutu kitu fulani ambacho ni cha muhimu katika maisha kwa sababu ya uoga hawezi kutatulio tatizo lakini utatuzi ni mdogo tu ni kwamba nenda kaunge au nenda kafanya jambo fulani hata kama ukikosea lakini kadi siku zinavyozidi kuendelea ni lazima utajenga uwezo ambao utamasa hiyo sehemu vizuri zaidi na mwisho wa siku utaanza kujishangaa mwenyewe kwamba hivi kwa sababu gani kwa naogopa kwa kama kuna kitu ambacho unakiogopa leo hii anza ukifanya kama uko naogopa kuongea na watu anza kuongea na watu haijalishi utakosea mara ngapi lakini anza kuongea na watu kama leo hii uko naogopa kusimama mbele ya kamera basi anza leo hii kufanya mazoezi ukitoa sehemu nenda kaongee kama uko naogopa kuchukua simu yako na kuweza kujirekodi kwa video cha dakika moja na kuweza kutuma katika mtandao wa kijamii kuweza kutambulisha anza kufanya kazi hiyo leo kwa sababu hivi ni vitu ambavyo ni vidogo vidogo ambavyo vitakujenga na mwisho siku utatengeneza kitu ambacho mwisho wa siku tuona kwamba kama mbona kama ulikuwa unachelewa lakini kumbe ulikuwa utaka, ulikuwa unataka kufanya kama unavyofanya sasa hivi mimi naamini kwa maongezi haya machache ambayo nimeweza kushirikisha katika wa siku wa leo utaweza upata kitu ambacho kitenda kubadilisha maisha yako maisha yako kuanzia sasa hivi pindi video hii inapoendelea kumalizikia. Kwa chukua hatua katika chochote kile ambacho unataka kuthubutu, chukua hatua katika chochote kile ambacho ulikuwa unaona kwamba hautakuweza kuthubutu au ulikuwa unaogopa kuweza kukitenda. Fanyia kazi na utapata matokeo mazuri zaidi. Ulikuwa na mimi Lazaro Samuel, mwandishi wa vitabu, kocha maisha na mshauri pia. Naomba ukutakaa wakati mwema na Mungu akubariki.